اینجا همگی قصد فریبت دارند هر یک به فراز خود نشیبت دارند چون سب کنی بر همنا کردهشان سوی نظر از سب رو شکیبت دارند سلام دوستان گرامی شنوندگان عزیز رادیو صدای افغان خرسند استم که باز هم در خدمت شما هستم و امشب با دانشمند بزرگوار کشورمان استاد عدیب و نیسنده گران قدرمان جناب آقای نگارگر امشب میهمان ما هستند و ازشان سپاس من دستم که دعوت مرا پذیرفتن و آمدن تا با ما پای صحبت های به نهایت گران بارشان بینشینیم استاد گرامی و برنامه ما خوش آمدین تشکر از شما بی بی من من هم سلام خدا به شما و بر شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم و سپاس از ای که مرا دعوت کردین که در خدمت شما هستم قربان شد شما ممنون تان هستم شیر که خواندم تبیس که از شما خود این شاعر شیر خواندن شیر خواندن شیر شان تبیس که مشکل است با پیش استاد بزرگوار امتیو شما خواهش میکنم خواهش میکنم ما دیگه زیاد ما قدمه گویی نمی کنم می خواهیم که از سخنان شیرین شما ما بهره ببریم در قدم اول استاد گرامی ما می خواهیم پرسش را با شما در میان بگذارم و اوی است که چرا فارسی، چرا دری و یا چرا هر دو بسیاری دوستان و وطنان ما واجی دری را رد می کنن و قبول ندارن و میگویند در کنار دری باید فارسی ناشته شود و یا تنها فارسی بسیاری ها میگن که فارسی زبان مردم ایران است و به همین دلیل فارسی را نمیپذیرند چرا نظر شما بایست یک استاد و کاردان زبان و ادبیات در مورد چیست عرض بکنم خدمت شما که یک ذات یا یک فرد ممکن است صفات مختلف داشته باشد اما این تنوع صفات ذات شخص دچار تعدد و زیادی نمی کنند به طور مثال اگر من خود شما را مثال بتم شما نسبت به قبلگایتان دختر هستین نسبت به برادرتان خواهر هستین و نسبت به فرزندتان مادر هستین بنابراین نسبت های دختر خواهر و مادر شما را تعدد نمیده شما هم یک ذات هستین لیکن صفات مختلف دارید اینالی ای تعدد نام ها که آمده ما میبینیم در تاریخ ادبیات فارسی که هم دری آمده و دری به صورت مستقل آمده و هم فارسی آمده بله و هم امروز ما مثلا مردم تاجیکستان به زبان به اصطلاح خودشان تاجیکی گپ میزنم لیکن اینمی تاجیکی دری فارسی که ما سی نام میگیریم یک زبان است بخاطر که زبان برای خود یک تعریف داره زبان وسیله مکالمه و وسیله استفام است اینالی تا وقتی که ما شما با برادرای ایرانی خود بدون مدد ترجمان صحبت کرده بیتانیم یا با برادرای تاجیکی خود بدون مدد ترجمان صحبت کرده میتونیم ما میگیم که ما از این خاطر صحبت کرده میتونیم که با یک زبان صحبت میکنیم بله برای که موضوع را برای شما خوب روشن بسازم امیالی که ما و شما گپ میزنیم گپ یکی دیگه خدا میفهمیم نه؟ بله و اگر فورا 
ما بر شما بگویم که یا قتیلا قود الدهر به سقف بیته جمیعا من علی شما فهمیدین که ما چه گفتم نه هنه چون ما به زبان عربی بلد نیستم بسیار خوب اینالی بین ما و شما مکالمه عادی از میان رفت شما گپ مرا نفهمیدین بله و یک شخص سیم به کار است که نامش مترجم است که او را باید برای شما ترجمه بکنه بله بنابراین وقتی که ما به یک زبان گپ میزنیم در بین دو نفر شخص سیوم که نامش مترجم است مداخله کده نمیتونه ما قبلا هم در این مورد از ما پرسیدن و ما یک شعر مرحوم ملک شعرهای بهار خوندیم که او میگه که گر به پاس همزبانی جانب کابل روم قدردانانی سخن بر سر نهند افسور مرا و گفتیم که اگر زبان دری و زبان فارسی دو زبان هستند شما لطفا این گپ ملک شعرهای بهار برای ما با زبان دری ترجمه کنید و کسی ترجمه کده نمیتونه به خاطر که دستور زبان و ساخت زبان و جملاتی که ما به کار میبریم و ترتیب جمله که در زبان فارسی اول فرض میکنم فاعل میایه و بعد از اون مفعول و متعلقاتش میایه و در آخر فعل میایه بله ای در ایران هم این چیز است در افغانستان هم این چیز است در تاجیکستان هم این چیز است بنابراین ما با اطمینان برتون گفته میتونم که ما یک زبان کتی همسایه غربی خود این کتی برادرای ایرانی شریک داریم و یک زبان هم کتی برادرای خود در شرق یعنی کتی پاکستانی هایی که به اسطلاح پشتونخوا هستن یا در صوبه سرد یا پشاور و سوات و دیر و بلوچستان و جایات زندگی میکنن مشترک داریم و ای سبب تفاهم میشه ما گرچه کوشش بکنیم که جدایی ها و افتراق زیاد بسازیم نتیجه نداره و در این مورد اما شعر برهوم استاد خلیلی را برتان میخونم که در موزی ایران باستان گفته و بر ایرانی ها میگه که دو عنوانیم در تاریخ خاور و هم دیگر مقارن چون برادر جهانگیران یونانی چه کردند به غیر از ظلم و ایرانی چه کردند سواران خدا ناترس تاتار همه تهذیب سوز و آدمی خار تو را بازو شکستند و مرا دست تو را غافل گرفتند و مرا مست دل من قاصد ملکی سنایی است سفیر سرزمین آشنایی است بنابراین ای که فرض بکنم یک سسل مشکلات سیاسی در بین آمده یا فرض بکنم مخالفت های سیاسی به وجود آمده ای زبان مختلف ساخته نمیتونه زبان معین زبان است و ضمن خدمت شما باید عرض بکنم که زبان یک پدیده ملی نیست که منحصر به یک مملکت شود در می افغانستان کوچک ما و شما مردم به چل چهار زبان گپ میزنند و این تنوع زبان ها نباید سبب افتراق مردم ما شود نباید سبب جدایی شود و اگر کسی کوشش میکنه که زبانی را مختنق بسازه و از بین ببره در نظر ما این رقمه که از کتاب خانه خود یک کتاب ورداره و بیرون در سرک پرته و بگوی این کتاب ما کار ندارم بنابراین زبان یک موضوع ملی نیست چندین مملکت ممکن است به یک زبان گپ بزنه لیکن ممالک مختلف باشد بهترین مثال من برای شما ایست که 
امریکا، آسترالیا، نیوزیلند، افریقای جنوبی، انگلستان، کانادا این ممالک به یک زبان گپ میزنن که نام و زبان انگلیسی است بعضی تفاوت ها در برخی از کلمات ممکن وجود داشته باشد لیکن هیچ وقت بین یک کانادایی و یک امریکایی و بین یک امریکایی و انگلیس یا بین یک انگلیس و نیوزیلندی یک شخص سیام که کار ترجمانی را بکنه ضرورت نیست اونا هر کدامشان گپ زده میتونن بنابراین تا وقتی که ما با هم دیگر خود تفاهم کده میتونیم گپ یکی دیگه خود میفهمیم ما و ما و شما صدها کتاب ایرانی را میخوانیم بدون مشکل میخوانیم و میفهمیم و احیانا اگه رجت و یک فرهنگ یا و یک قاموس میکنیم و برای فامیدن یکان لغاتی است که در مورد یک نویسنده افغان و معین امو کار ممکن بکنیم از خاطر ما با اطمینان برتان میگم که هر قدر که جدایی پرتن باز زبان اقلا یک زبان است مثلا دری هم بسیار مثال ها در تاریخ ادبیات فارسی وجود داره که شاعرها گپ از دری زدن بله مثلا حافظ بگه که ز تب دلکش حافظ کسی شود آگاه که لطف تب و سخن گفتنی دری دانه بله بنابراین ای زبان همه طور آمده که نامش دری بوده اصلا اصلا دری بوده گوش کنین که فارسی به حساب که عرب بر عرب ها فارس بسیار نزدیک بود بله بنابراین اونا زبانی را که در این منطقه گپ زده می شد فارسی نامیدن و ما شما می که زبان دری در بلخ و بدخشان به وجود آمده و رشد کرده و زبان اصلا تخاری بوده و این تخاری به تدریج به دری بدل شده بنابراین ما همه تر فکر میکنم اما در ترجیبند معروف حاطف اسفحانی یک دو بیت وجود داره و ما برای شما امور میخونم و شما از او جواب خود گرفته میتونیم که او میگه که سه نگردد بری شمر او را پرنیان خانی و هری را پرند ما شما بر ابریشم هم لفظ پرند به کار میبریم هم پرنیان به کار میبریم و هم حریر عربی را آوردیم اینا حریر در عربی ابریشم است و پرند و پرنیان هم در زبان فارسی خود ما شما ابریشم است بنابراین هم حاطف بسا مقبول میگه که ابریشم سه تا نمیشه ابریشم هم یک ابریشم هم لیکن بعضی ها حریر میگنش بعضی ها پرند میگن بعضی ها هم پرنیان میگن بله. یا اگه اشاره و داستان معروف حضرت مولانا بکنیم که اما داد شخصی را کسی یک درم نه که یکی عرب بود میگفت که ما اینب میخرم دیگه رومی بود میگفت ما استافیل میخرم و دیگه فارسی زبان بود میگفت ما انگور میخرم و بینشان جدال و جنجال پیش شد و یک کسی که آدم عارف بود رفت برشان انگور آورد و اینا دیدن که کلشان یک چیز میخواستن بنابراین گپ اصلی همیست که هیچ معنا نداره که شما ای را دری بگوین فارسی بگوین تاجیکی بگوین لیکن مقصد شما همون یک زبان است بله استاد جان اما انگور است بله اما انگور است استاد جان دوست عزیز ما به نام آقای یونسی پرسیدن در این صورت پارسی دری چیست خب ما خود ما شخصا فارسی دری نمیگم بله ما یا فارسی میگم یا دری میگم 
و برای ما هر دویش یکیست لیکن بعضا اینطور شده که وقتی که همی اختلاف در بین همی دو ملت به وجود آمده که اونا بگوین فارسی ایرانی و ما ایوازی که میگفتیم فارسی افغانی که من طرف او هم نیست و البته گفتیم فارسی دری لیکن همو اگه اگه دری بگویم و یک کسی از ما پرسان کنه که بادار خند امی دری کدام زبان است ما میگیم امی دری هم فارسی است نه میگیم میگیم بله بنابراین اگه میگیم فارسی را برای دری صفت ساختن یا دری را برای فارسی صفت ساختن کار درست نیست ما فارسی دری بگویم فارسی دری یعنی چی؟ تنها دری همون مفهوم استفاده میکنن بنابراین صفت فارسی برش ضرور نیست اقلا اگه پیش هر کس باشه پیش شخص من نیست من فارسی دری نمیگم پس این کسایی که فارسی دری یا فارسی یا از دری دوری میکنن از واجه دری پس اینا یک تحصاب نشان میتر بله؟ خب امکان داره که در مورد بعضی ها سوی تفاهم باشه یعنی اگر اگر نیت به خیر باشن سوی تفاهم است لیکن بعضی ها ممکن است که یک درجه تعصب هم به کار ببرن که به هر صورت هر دویش خوب نیست فقط یک موضوع در نظر ما باید باشه که بعضی از افغان ها ای شکایت دارن که تمام افتخارات یا میراس های فرهنگی را که در همین منطقه زیستشان یعنی در افغانستان به وجود آمده ایران برای خود اختصاص داده مثلا سنایی را شاعر ایرانی میگه انصوری بلخی را شاعر ایرانی میگه او مسئله علایده است بلی. او یک, یک جدال فرهنگی بسیار بیمعنا هست خاطر که این شعرهای بزرگ فارسی زبان مثل حافظ یا فرض بیکنم سعدی یا مولانا یا سنایی اینا به چیره های بین المللی بدل شده و بنابراین این موضوع که از کجا استن برای خودشان هم موضوع بسیار مهم نبوده اما به هر صورت گپ ما همون گپ استاد خلیلی است که ما که ایرانی ها یک میراث فرهنگی مشترک داریم این میراث فرهنگی را نباید تقسیم بکنیم نباید این رقم بگوییم که اتار چون از نیشاپور است بنابراین ایرانی است حافظ چون از شیراز است ایرانی است و مولانا چون از بلخ است بلخی و افغان است اینا یعنی ای, ای تقسیمات اگر ما سرش بجنگیم در حقیقت سر چیزی میجنگیم که عملا در میدان وجود نداره بله م... مثلا بلی. مولانا چی از ایران باشه چی از افغانستان باشه در آخرین تعلیل یک شاعر است که یک حیثیت بین المللی پیدا کرده و مصنویش و دیوان شمسش و اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده بله بله و بسیار دلچسپ است که بزرگترین شاری حافظ سودی است و او از سرزمین بوزنیا است آها که حافظ رو شرح کده یا فرض بکنیم مولوی رو شرح کده لیکن خود او از بوزنیا است بنابراین این موضوع من نمی فهم بسیار طرفدار ملی ساختن چیزا نیستم بله خب شما طرفدار ملی ساختن نیستین پیشتر گفتین که زبان دری 
زبان تخاری بوده و یا در بلخ طرف های بلخ و بدخشان با زبان سوبه بله تو در تاریخ میگن دیگه بله دوست و امکار عزیز ما بنیانگذار امی رادیو ما ملایه جان زریف پس از اینکه سلام اترام برتان فرست دادن پرسیدن که زبان دری در کتاب هایی که خواندن زبان دری قدامت بیشتر داشته قدامت تاریخی داشته یعنی نسبت به فارسی شاید منظورشان باشه و زبان خاص دربار بوده شما نظرتان چی هست مورد دری؟ این ای رقم که اگر زبان دربار می بود منتصب به دربار درباری می شد دری نمی شد بله بنابراین منظورشان ایست که شا... زبان دربار بودن یعنی زبان است که از طرف برخی از شاعرها در مده پادشاه ها به کار رفته نه؟ آها بله اما اولین کسی که در دربار یاکوب لیس یک قصیده فارسی خواند و زبان فارسی امور خوانده یا به زبان دری خوانده وقتی که ما شما سری گپ میزنیم که دری سابقه دارتر از فارسی است یا قدیمتر از فارسی است در اون صورت دوچاری مشکل میشیم که پس ما کتی دو زبان کار داریم که یک زبان کار نداریم دقیق بله چون بیشتر گفتیم که زبان دری و فارسی و تاجیکی همه یک زبان هستن آه بله بله درست امیدوار هستم که ملاله جان پاسخ سوال خدا گرفته باشن پس استاد میم سر وقتی سر زبان بس کردیم سر واجه ها ما صحبت بکنیم بسیاری شایرای ما میگن که ما واج در شایرای خود باید شایران امروزی ما میگن که ما در شایر خود باید واجه های کوهنه را بکار نبریم <تصفيق> خوب خوب. آیا ما واقعا واجی که نداریم یا واجه های نو به وجود آمده که ما جای واجه های کونه رو میگیرم؟ خب متوجه شدیم که ما رو به اختیار یک خنده گرفت نه؟ بله بله اگر ما از شما و دوستای شما خواهش بکنم که یک ما وقت دارین شما برای ما یک لست واجه های کونه ای را که می خواهید دور پرتین و واجه های نوی را که می خواهید نگاه بکنین ترتیب بکنین آیا شما ای کار کده خود تانستین؟ نه خیلی خب مسئله سری است که وقتی که ما سر واجه یا سر کلمات زبان گپ می زنیم باید بفهمیم که چی میگیم اول ای کلمات زبان فنکشن ها یا وظایف مختلف در سخن گفتن دارن بعضیشان به صورت اسم به کار بیرن بعضیشان به صورت صفت به کار بیرن بعضیشان به صورت فیل به کار بیرن بعضیشان هم تنها مدد بیرسانن برای مکارمه کدن ما و شما نقش انفرادی و علایده ندارن قبول کردیم بله. اینا لی فرض می کنم واجه ها یا کلماتی که به صورت گروه اسم ها و کار می رن. شما او را دور انداخته نمی تانین ای تو کده نمی تانین که بگوین که گرگ ولی یک کلمه کونه شده بیاین که اوز گرگ ولی یک کلمه نو وزا کنیم که واجه نو باشه بله بخاطر که در او صورت با عدم تفاهم مردم روبروی میشه زبان در آخرین تعلیل یک قرارداد اجتماعی است و این قرارداد اجتماعی بین گوینده سخن و شنونده سخن وجود داره من قبلا خدمت شما یک شعر عربی خواندم شما گفتین من نفامیدم نه؟ بله و دلیل نفامیدن تان و ممی بود که شما که تو زبان آشنایی نداشتید نه؟ بله 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 بنابراین بین گوینده و بین شنونده اطفا یک قرارداد است 
بله. اینا لی او شاعرایی که به اصطلاح خودشان میخواین که واجه های نو و کار ببرن اصل مقصدشان ایست که فکر نو باید با کار ببرن بله. فکر توسط کلمات افاده میشه اینا لی بعضی از کلمات ما و شما در شرایط نو معناهای نو پیدا میکنم بله. مثلا یک وقت قطار از اشترار که به هم بسته می بود و یک ساربان اونا را کش می کرد او را می گفتن کاروان بله متوجه شده بله. بنابراین کاروان در زین ما و شما امیتر بود که قطار به هم بسته اشترار مخصوصا که همو شطور اولی و شطور آخری یک زنگ هم در گردن خود می داشتن بله. تو کسی که شطور کش می کرد می فامید که اگر در جای قطار از هم خطا بخوره باز او می فامید که او زنگ شطور آخری دیگه نمی آینه دقیق بله بنابراین ساروان می فامد که مشکل در قطار رخ داره بله اما امی لفظ کاروان امروز ما به گروه موترهاییم که یک جای میرن نه؟ کاروان میگن بله کار میبریم کاروان میگیم بله بنابراین کلمات یا واجه ها ایتر نیست که شما اونا را به سادگی دور پرتین و بگوین که ما ایوزش دیگه کلمه استعمال میکنم بله شایرای نو پرداز ما اگر افکار نو افکار اصل خود در شیر نکاس بتن شیرشان نو است لیکن کلماتی که با کار میبرن بازم قسمن همون کلماتی است که مثلا انوری شاعر مدا هم با کار میبرن این حالی مثلا در یک بزشتی دور شیر فارسی در خدمت دربارها قرار گرفته بود و یک وسیله مده سلاتین بود بله او کم کم متروک شد شعرهای آمدن که زوق عارفانه داشتن زوق عاشقانه داشتن شیر از دربارها بیرون کشیدن در دسترس مردم قرار دادن بله. شیر حافظ دیگه شیر درباری نیست اون کس در دربارها نمیخونه بگذاریم از این که در دیوان خود حافظ یک سه چهار تا شیر مدهی بر پادشاه ها هم داره لیکن به هر صورت دیوان حافظ و نظر به همی سه چهار شیر مدهی نمیشه دیگه شیرهای هم داره که مردم که تشقیق اونس گرفتن که در دیوان حافظ فال هم میبینن نه؟ بله بله دقیق بنابراین شیر حافظ نسبت به شیر انوری یا فروخی یا اونسوری شیر بله. نوتر بوده نو بوده بله پس ما از یاد نبریم که نو بودن هم یک مفهوم نسبی است آها اوی را که امروز شما شعر نو میگین ده سال بعد او شعر کونه میشه بله یعنی بهتر است که شاعرای ما کتی واجه ها یا کتی کلمات دشمنی نکنم که اگر این رقم بگوین که فرض میکنم اگر شاعر اینی صفت یا اینی کلمه یا اینی چیزا به کار برده این کلمات دیگه کونه شده ما این روست رو مندازیم بخاطر که ما اگر به حساب تاریخ کلمات اونا را نو یا کونه بگوییم بله درست در این صورت ما نو کونه را فیصله که به نمیتونیم چون تاریخ با وجود آمدن کلمات در زبان به صورت دقیق نمیدانیم درست درست ما نمیفهمیم که کدام کلمه از کدام زبان 
چه وقت وارد زبان ما شده و چطور ام. وارد زبان ما شده استاد گرامی دوست عزیز ما بانون دیمه جان ایدر گفتن که من با میمان گرامی ما با صبح گپایشون موافق نیستم و آرزو دارم کامنت مرا برایشان بخوانید بسیار خوب بخوانین ما خوش میشم بله پاتی یا پارسی نام زبان وطن ماست با لحجه داری مهد زبان فارسی تخار سمنگان بلخ و بدخشان است که شما هم گفتین چون در الف با در الف بای زبان عربی عرف پی وجود نداشت بعد از اجوم احراب پارسی به فارسی تبدیل شد و هیچ ارتباط به پاس ایران ندارد زمانی که مردم افغانستان پارسی عرف می زدن مردم ایران اصلا پارسی بلد نبودند و پهلوی عرف می زدن زمان فارس و دری را زبان گفتم می تونیم که خب منظورشان فارسی است گفتم می تونیم که الف با متفاوت داشته باشد و چون دارای عین الف با است پس دو زبان متفاوت نیست که شما همه می گفت گفتین <تصفيق> پس فارسی زبان است و لحجه دری است چون فارسی را در دربار شاهان به لحجه های مختلف عرف می زدن امر شده بود که به فارسی با لحجه دری شیر سروده شود تا آم پم باشد من گرفت این گپ شنو بلی خب ما گرفتم لکن که تیمی قسمت گپشون که دری را لحجه میگن ما موافق نیستم بله. از این خاطر موافق نیستم که لحجه ما یک چیز دیگر را میگیم بله. مثلا مردم هرات به بله. زبان دری گپ میزنن لیکن بله. به شیوه خاص خودش خود هراتی ها میگن ما میگیم لحجه هراتی بله. یا مثلا اگر شما در دهات بلخ برین در مزار برین در اوجا میبینین که یک کسی میگه که من ملدر ملدر او استاده را ایست او لحجه خاص خودشون است یا مثلا در اشلاقای بلخ اگه برین در اوجا بر شما یک کسی میگه یک کسی را پرسان کنین که کجاست و یه وز ندیدیم میگه ما او را منو نه نایدم پگای مردم گی صندوقتی بدر شده رفته بله اینی چیز لحجه است بله و زبانی که ما زبان دری میگیم این زبان مکتوب است این زبان است که مردم به این شعر گفتن و او اینن امو رقمی که مثلا پاانی در ایران شیر گفته و سنایی در غزنی شیر گفته اینا یکی به دیگه تفاوت ندارن فامیده میشن اینطور گفته نمیتونیم که مثلا زبان قاانی زبان فارسی است اونا پهلوی جنوبی را یا پهلوی اشکانی را درست درک کردن که او یک وقت در ایران در وقت اشکاری ها زبان بوده و او از بین رفته و زبانی که از شرق ایران یعنی از افغانستان به طرف ایران رفته و عام شده همی زبانی است که او را دکتر محمد معین هم تصدیق داره و زبان دری میگه که ای از خراسان به طرف ایران آمده لکن یک روایت دیگه هم است که بعضی از اشخاص سر او استناد میکنن که ناصر خسرو در سفرنامه خود گفته که قطران تبریزی پیش ما دیوان منجی که میخواند و بعضی از مشکلاتش از ما میپرسید اینا ما هم ممکن است که دیوان خاقانی را پیش یک کسی بانم و مشکلات زبان خاقانی را از او پرسان کنم لیکن این پرسان کردن ما به هیچ وجه بانایشی نمیشه که ما اهل زبان فارسی نیستم 
یا ما فارسی رو نمیفهم بخاطر که در شعر ما میفهمیم که کلمات از نجوم از فلسفه از هندسه از ریاضی از بسیار چیزهای دیگه هم استعمال شده با طور مثال وقتی که خاقانی میگه با من نامشفقم دابای علوی چو ایسا زن عبا کردم زعبا اینا شما فارسی زبان هستین بی بی فری با صادق یا نیستین هستون بله هستین لکن اگر کسی از شما پرسان کنه که این آبای علوی و امهات سفلا که خاقانی از او گپ میزنه چیست شما در میمانین نه؟ بله بله بنابراین از یک کسی پرسان میکنین که امی خاقانی را منظورش از آبای علوی چیست؟ بله یا از امهات سفلا چیست؟ او در او حکمت قدیم مردم فکر میکنند که تمام چیزهایی که زمین است از چهار انصر آب و خاک و باد آتش را فریده شده بله بنابراین اونموار امهات سفلا یا مادرهای زمینی میگفت و اونا فکر میکنند که هر انسان در آسمان یک ستاره داره و بنابراین اونمو سیارات بله. سرنوشتی را معلوم کده میتونه از او خاطر یک دانش به نام ستاره شناسی داشتن که وقتی که دختر و بچه میخواست آروسی بکنه با ستاره اردویشان را میدیدن که آیا این دو ستاره مخالف است یا ستاره یکی سر دیگه زور است یا چی در صورت که ستاره ها با هم موافق میبود بود این دختر و بچه با هم عروسی کنن اقترانشان اقتران سعده این است لیکن اگر نمی بود بیفتن اقتران نحسه این است یا باید چلناب کنن مثلا ستاره آبی و آتشی جور نمی آمدن بله. آب سر آتش زور می بود یا فرض بکنم باد سر خاک زور می بود این رقم این چیزا که در اون شعر درید بعض شعر ها می افید این اگر شما مثلا استاد ادبیات باشین و بخواین که زبان درس بدین مجبور هستین که اینی مسائل بفامین بله. از او خاطر او زبان پهلوی اشکالی راست میگم ای بی بی که ای از بین رفته بود و زبان فارسی از شرق بله. از شرق ایران بله. به طرف ایران رفته یعنی قدامت زبان از افغانستان از در یک شک نیست لیکن اینا مشلیست که مثلا انگلستان دعوا بکنه که زبان انگلیسی توسط مهاجرین انگلیس به امریکا برده شده که یا راست است بله. لیکن معنای شیده میشه دیگه که انگلیس ها بخیزن دعوا کنن که تمام افتخاراتی که در امریکا در این زبان به وجود آمده از ماست بخاطر که مهاجرین ما این زبان در اوجا بردن دقیق فعلا استاد گرامی سوال ها زیاد شد و من به ترتیب برتان میخوانم ملالا جان باز پرسیدن که بر بار اول کدام زبان برای مکالمه وجود داشت یعنی منظورشون زبان دری و فارسی است خب بسیار سوال دلچسب است اگر از کسی پرسان بکنین که همی زبانی که حضرت آدم با همسر خود بی بی هوا گپ میزد کدام زبان بود هیچ کس جواب داده نمیتونه <تصفيق> چون با یک زبان گپ میزدن اونا با یک زبان گپ میزدن لیکن این مسئله است که وقتی که ما میگیم که این زبان از شرق ایران یعنی از افغانستان و از خراسان ای به طرف ایران رفته بنابراین معنایش این میشه که در افغانستان 
زبان مکالمه بوده از اون خاطر ما در معول گفتم که زبان مکالمه مردم بلخ و بدخشان همی دری بوده که گفتم یک روایت ایست که از لفظ تخاری به صورت تهاری بدل شده و از دو تهاری مختصر شده به آخر دری در میدان بله بله بسیار خوب باز هم پرسش دیگه از دوست ما است که میگن پرسیدن استاد گرامی نظر شما در مورد شعر سفید یا شعر نو چی می باشد؟ خب خب از دوست من... ما بله این دوست ما اگه فرض می کنم ادبیات فرانسوی یا انگلیسی کمی خونده باشه بله در زبان های انگلیسی و در زبان های یونانی و امور قم فرانسوی و غیر زالک زبا بر زبان شعر زبان هجایی است بله. یعنی شعر انگلیسی به وسیله اجاها تقدیم میشه آها لیکن در زبان فارسی و زبان عربی وزن شعر وزن عروزی است بله اینالی از او خاطر در زبان فارسی وزن کتی کتی امی به اسطلاح فکر مردم آمیخته یعنی اینا چیزی را به عنوان شعر بزیرفتن که او وزن داشته باشد بله. یک مثل است و دوم در غرب موسیقی رای خود رفته از شعر بی نیاز شده لیکن در فرهنگ ما شما انوز هم شعر و موسیقی با هم آمیخته است بله. و بنابراین شما شعر فارسی را از وزن بسیار مشکل است که جدا فکر بکنین لیکن ما در گذشته نصر ادبی هم داشتیم یعنی نصر شیرگونه داشتیم بله دور بله. پارچه های عدبی می گفتن بله. این همی شیر سپید اونم پارچه های عدبی یا نصر ادبی هست بله. از او خاطر در انگلیسی اصطلاح وایت ورس وایت ورس انگلیسی و فارسی ترجمه شده و نامشه شعر سپید بوندن بله. و شعر سپید خودش یک اسطلاحی است که از زبان انگلیسی قرض گرفته شده آها از او خاطر اگر مثلا شعر وزن نداشته باشه اونو یک پارچه ادبی باشه اونمو را نامشه در فارسی شعر سپید بوندن لیکن دلچست میشیست که مثلا شما میبینین که در آروسی های ما در مجالس طرب ما و شما بله. شعر با موسیقی خونده میشه بله متوجه شدین بله لیکن این شعر نو اگه فرض بکنم برای مرحوم سراهنگ بتین یا برای هنرمند های دیگه افغان بتین که توی شعر نو برای ما با آهنگ بخون او بیچاره او را خونده نمیتونه تقیق بله بله از او خاطر اگر ای از هم جدا شود فرهنگ ما هم موسیقی لنگ میشه و هم شعر لنگ میشه بله با خود من شعر سپید نمیگم و استیلای شعر سپید میخوان که ترجوه او وایت ورس انگلیسی است و در انگلیسی بسیار ساده است چون اینجا وزن هجایی است بله مثلا بمو ترانه معروفی که تفلا می خوانند انگلیسی توینکل توینکل لیتل ستار توینکل توینکل لیتل ستار هاو آی وندر وات یو آر اونه میبینیم که بین ستار و آر قافیه وجود داره قافیه است بله 
لو کن وزن وزن هجاییس هجاییس بله اما وزن شیر فارسی وزن عروزی است و تابع افایل و تفایل شیر است که جنجالش بسیار زیاد است اما شما خودتان بایست یک شاعر می فهمین که مثلا ماد فارسی بحر متقارب داره این بازی بحر متقارب برای خود انواع فرعی دیگه داره که به حساب گرفتار زخافات بشه و بحر هزج داریم و بحر رمل داریم و اینان این تو چیزا رو در انگلیسی نداریم بله از اون خاطر شیر سپید یک نو شیر است که در زبانهای انگلیسی و فرانسوی گفته شده و در فارسی هم تقلید شده و حتی همی وایت ورسی را ترجمه اونم شیر وایت ورس به صورت شیر سپید است لیکن اگر او را برای یک دیقان عادی که چار بیتی های شمالی وارو می خواننه بله برو بتین خوی وایت ورس موضوع به چاره خونده نمی تانه دیگه بله آقای نقشبندی تشکری کردن گفتن که پس استاد هم نظر ما هستن خوهر عزیز ما هوراجان سلطانی نوشتن که آقای نگارگر سلام با شما و میزبانتان این تغییر نام هدفمندانه و مقرزانه است منظورشان از دری و فرسی است با این تغییر نام ما را از همه امتیازات فارسی دور می کنند و فردا شاید اجازه ندهند که شعر شاعران ایرانی را بخوانیم و یا بعضی واجه های زیاد در ایران مورد استفاده می شود را در ادبیات استفاده کنیم و مثلا قسمی که الان من، یعنی آلا منظور شانست اتمند اجازه دانشگاه را نمی دهند خب این بی بی ما این مشکلات مشکلات سیاسی است این چیزا از بین میره بله. هم در, در ایران و رژیم استبدادی آخوندی سقوط بکنه و هم در افغانستان و از امیل خمکست باقی نمیمونه لیکن واقعیت هم زبانی بین ایرانی ها و افغانی ها را از بین برده نمیتون آقای نظیر احمد دقیق گفتن که چی راهکار پیتانید پیشنهاد کنید تا واجه های فارسی دری را همگانی بسازیم و به دسترس مردم قرار بدهیم در حالی که همه و همه داریم به طرف دنیای تکنولوژی و دیجیتالی روانه هستیم خوی بشن دلچسب است بخاطر که طرف دنیای دیجیتالی مجبور هستیم که برین بخاطر که همی انفارمیشن تکنولوژی پیش میرد لیکن این ما را از زبان بی نیاز نمی سازه بعضی ما مجبور میشیم که بعضی اصطلاحات بین المللی شده را قبول بکنیم یک بدزوقی که در ایران وجود داره که اصطلاحات بین المللی را که همه میفهمند ترجمه میکنن با اصطلاحاتی که هیچ کس نمیفهمه مثلا کمپیوتر رایانه میگن اینا لی من نمیفهم که یا رایانه را چی تو ساختن و همو رقم در زبان عربی از زبان ماشینای حساب حاسوب گرفتن حاسوب بر وزن فاعول سیغی مبالغه است یعنی بسیار حساب کننده بله. و وقت کمپیوتر هم حاسوب گفتن نه؟ بله بله اینی مشکلات یک قسم مشکلات تعصب ملی است آها. ما کوشش میکنیم که برای کلمات مثل اتم وزن اتمی و امثالش لغت های بسیار بی نمک محلی از خود جور بکنیم بله لیکن رای بهترش ایست که همو استناحات بین المللی الکترون و پروتون و نیوترون و گپارا همو رقمی که هست در زبان خود نگاه کنیم و کوشش نکنیم که با بسیار بی نمکی مثلا بگویم که خورترین ذره اتم بعد از 
אלקטרונשה צ'יבורים, אוזיטרונשה צ'יבורים, ניוטרונשה צ'יבורים. יש תלאות הם באים אל מלליש, שודה רבו את מסרתי, באים אל מלליש קבול וקונים. אבל אתה בא, כתיבו כספן כמו אופק מיסטום, כמו כושש וקונים, כהר צ'יזה דרי בסוזים. וזובונה זו מורשת תביש, ג'ודו בסוזים. דזובון אינגליסי וסוד דל צ'אספס. תעלבו נחשמו כל עיתון מאיפה מין תעלבו צ'יסטני. בני, בני. אין עולה אסטלוי תעלבו נאינגליסי דדקשגריו אינגליסי או מדע. לא כאילו לא צ'יקדן אז אני תעלבו עם אסם סוכטן. תעלבו נאיזיישן. טולבורניזיישן אוף הסוסייטי זה לא משהו מאוד טוב. יאנה טולבורני סוכטני הג'ומי הקורי צ'נדון חוב נס. והם עזו מסדר סוכטן טו טולבורניז. יאנה טולבורני סוכטן. בלי. איני מסוי לס כמו המטונים הזירה כמוורת אסטפורד הבוקרים ויגון לך אז באזי אסמוי אינגליסי. אז יועז אסמוי פורסי, פיל בסוזים. תגוזשטר הוואלץ' דושט מסולן מו, פח מערבי למי גרפתים, כתי עידני פורסי, בסורית לפח מידני, אז מסלול נאו מסוכתם, נה? בלי, בלי. יו, תלה באינגליסי, תלה בערבי למי גרפתים, בוס כתי אמו עידן. תלבידן יקשיזה נאו מסוכתי. פעלי, פעלי. איני מסויל קורא בסוף חובה זובונה אין כשוף מיתה ואסעת מיתה. פעלי. לא כי נגמו אונו אלקטרון או פרוטון או יגפור כושש קונים כמו פורסי תבדיל קונים אורה מג'בור אסתם תשליך בתם. דאו סורת מו וואז'ה אופרי דנא מיתונים. פקרה מי אופרי נאו אי פקרה אופרי נאי. קורא זובונה ובין המקים קשה. פעלי. ומדבר עשתם קורא דקיק פוסח חדר גרף תבושן. ועם שנון אורי דקיק שמו בוסם פרסידן קורא זבון פרסי ודרי דו זבון ג'ודוסט. אוסטות קבלן פוסח תדן באי פרסש שמו. מירום בא. סוי פרסיש דיגן כה בו נופתון הג'ון נאו בי כה כאן פרסידן בזה אז שוירון וקט שוירון וקט פרסון כני כה וקט פרסון כני כה צ'י נאו שיר מי סרעית פז דר ג'וב מי גוין מן שיווי אס חוד רו דורם ואשאור שונה דר צ'וקות חזל אס ודה דר קסידה או מוחמאס צהול מן אין אס אוי או מו מי תונים שיווי אוי אס חוד פסוזים וגם נמי תונים צ'ר و آیا ما به این گروه شاعر گفته می توانیم؟ خب بی بی یک دوست با همی واصف باختری یاد ما آمد نه؟ بله واصف باختری را خواه همه می شناسید دیگه بله ضررت به معرفی ندارد اونمو جوان مرگ می گفت که بعضی ها معاصرین سخنور هستن لیکن ما در بینشون معاصرین سخندر هم داریم که سخنه می درانند پاره می کنند بنابراین مسئله از این قرار است که اگر شیوه خود در شیر گفتن داشته باشند این امر خوب است لیکن وقتی که شما می خواهید که خشت بزنین برای خشت زدن ضرورتاً به یک قالب ز... کار دارین، نیاز دارین شما خشت به قالب زده نمیتونین از او خاطر برای شیر هم اونو قصیده و غزل و این و آن که میگن اونا در حقیقت قالب های مختلف هستن بله. از او خاطر او اگر شیر موزون باشه که در تعریف شیر قدما میگفتن که کلام موزون و مقفا را شیر میگویند یعنی دو شرط داشتن یکی باید موزون باشه و دیگه باید مقفا باشه یعنی قافیه داشته باشه بنابراین اگر قافیه هم نمی داشت دوره شیر نمی گفتن و اگر موزون هم نمی بود شیر نمی گفتن 
و این مشکل ما هم دارم بعضی شیرا دوستا برای من روان میکنن که من نمیفهم که چرا قم شیر هستم و غالبا یا سکوت میکنم و یا چیزی نمیگم دیگه و خاطری که مشکل است که آدم هر کسی را برنجانه بله یا به استیلای مردم تیری تانم یارین خب تیر آوردن هم در صورت که دوباره پرسان نکننه آه بله 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 خب تیر آوردن است که دوباره پرسان نکنه اگر دوباره پرسان بله. کرد مصیبت از اموجا شروع میشن بله بله از تو خاطر بله تشکر امیدوارستم فتانا جان پاسا خدا گرفته باشن بازم ملانه جان زریف میپرسند که نظر استاد نگارگر معزز برای بنده بسیار جالب است که مولانای کبیر و تکرار ناپذیر مربوط و مختص به کشور نبوده در صورتی که در حال آزر از نقطه نظر تقسیمات جغرافیایی کشور تقسیم بندی شده و هر دوم اسم مختص به خودشان را دارد و عهد و مرز امان طوری که مولانای کبیر و تکرار ناپذیر مهد پیدایششان بلخ است که غیر قابل انکار است و آفز شیرازی مربوط کشور ایران است که ما یق به خود داده نمیدانیم که آفز شیرازی را مربوط و منود به افغانستان سازیم ممنون درست لکن یک چیز بیاد داشته باشید که یکی مولد یا محل تولد شاعر است هر شاعر یک محل تولد داره یعنی در یک نقطه از دنیا تولد شده و بنابراین منصوب به امو نقطه دنیا است دقیق بنابراین مولانا از بلخ است در یک شک نیست لکن در عین زمان مولانا مهاجر است در کونیه اینا ما یک سوال ساده اگر از شما بکنم که فرض میکنم فرزندای ما و شما که در محیط مهاجرت کلان شدن بله اینا خود میگن که ما مثلا آلمانی افغان تبار هستم بله درست میگن یا نه؟ بله بله اینا لی نسل آینده اونا یعنی بی بی فریبا صادق نواسه و کواسش بله اونا خود آلمانی میگن بله بنابراین ما درست است که نمیتونیم برای آفز در افغانستان یک محل تولد پیدا بکنیم و بگویم که آفز از افغانستان است به خاطر که این نقطه افغانستان تولد شده اما فکرتان باشه که من اول خدمت شما عرض کردم که زبان ملی نیست یک زبان میتونه در چندین مملکت دنیا صحبت شود بله بنابراین آفز جز فرهنگ فارسیست یا جز فرهنگ دریست بله از این نقطه نظر حافظ شامل امو اقلیم فرهنگی فارسی میتونه شوانه بله که مولانا شامل است بله دقیق بله تشکر اتما ملاله جان پاسخ گرفتن محترم یونوسی بازم پرسیدن به نظر شما اصطلاح فارسی دری فارسی ایرانی و فارسی تاجیکی نادرست است؟ بله نادرست است پس قدر درست و بانو مدینه ندیم جان حیدر گفتن که دوست محترم دوست محترم ما جواب قناعت بخش برشان ندادین بله لحجه ها متفاوت است و دری لحجه فارسی است دری لحجه معیاری زبان فارسی است لحجه معیاری زبان فارسی لحجه مردم کابل است پس لحجه های تمام اولایات ما متفاوت است اما لحجه معیاری زبان فارسی لحجه زبان مردم کابل است بسیار خبور لحجه معیاری میگیم نه 
לא, כי זובון נמגם, יאללה. נמגם כזובון קובול, מוסטקלס, אז זובון הרוב, יא זובון בלח. מגם כלהג'י קובול, להג'י מיורי קודום זובורס, להג'י מיורי זובון דרי. אוקיי, זובון דרי חודש, להג'י מיורי קודום זובורס, איץ זובון דגה, וג'וד נדורה. بله امیدوارستم که دوست عزیز ما ندیمه جان پاسخ گرفت پاسخ رو گرفتن دیگه طبیست دوست عزیز دیگه آسودا جان سمیم که گردانده یک برنامه تلویزیونی در امریکا هستن درود و سلام بر شما فرستادن و گفتن که بسیار خوشحال هستم که پای صحبت های استاد نشستیم و از آرز... یکی از آرزوهای ما است که پای صحبت شان بیشنم حتما منظور شان در برنامه شان است واقعا خیلی می آموزم از ایشان ممنون از شما از من تشکری کردن که با شما صحبت می کنم ممنون شما تشکر که شما آمدین و می شنوندی برنامه ما هستین باشین که ما دقیق بیسی آس کنم خب باشین که ما سوال پیدا بکنم استاد جان دوست محمد امایون عظیمی پس از سلام و کلام و لطفشان گفتن که با مذرد من از جناب استاد نگارگر اعترامانه یک سوال دارم چی فرق و شباعت بین حضرت ابوالمعانی بیدل و حضرت مولانای بزرگ وجود دارد منظورم از دیدگاه اردو بزرگوار نسبت به معنویت و فلسفه هستی است با ارمت فراوان دکتر محمد امایون عظیمی به سر مرحوم منشی محمد عظیم مزوری دوست جناب استاد نگارگر کرد بلی 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 یاره کلشان هم مشناسم بلی خب عرض من خدمتشان ایست که حضرت مولانا و حضرت بیدل هر دو از حضرت شیخ اکبر محیدین ابن عربی تأثیر پذیرفتن منتا شیوه بیان اردویشان یک چیز نیست شیوه بیان حضرت بیدل یک سر مشکل و دور از فهم است در حالی که سخن حضرت مولانا بسیار رو راست است این یک تفاوت است بینشان و دیگه ایست که حضرت مولانا یک عارف واصل است عارف واصل یعنی ای که در ایچ حالت در کلامش معیوسی و دلزدگی وجود نداره مولانا همیشه مست مست است حتی اگر مصیبت هم برای مولانا رخ میته ای مولانا در امو مصیبت هم مستی میکنه و مصیبت هم از دوست میدانه لیکن حضرت بیدل باز با او درجه عارف واصلی که حضرت مولانا رسیده نرسیده و بعضا گله و شکایت از روزگار هم داره اینی تفاوت ها را داره نما اردویشان دو شاعر عارف هستند به یه چک نیست بله ما اگر فرصت می داشتم مثالا از اردو بزرگوار می دادم خدمتشان که نشان می داد که مثلا مولانا در غم چی می گه و در شادی چی می گه و بیدل چی می گه لیکن همی سات می بیم کل کتابچه ها یاد داشته و از دسترس ما دور است بله خب خیر باشه اگر اونا پرسش داشتن میشن که بر شما در مسینجر تا نوشته کنه با شما برشان پاسخ بتین درست؟ بلی 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 ببخشین که من باز هم باید بخانم باز هم بانو ندیمه جان گفتن که بسیار مذرت میخوایم از جناب مهمان برنامه و همه دوستان عزیز که من چونین مینویسم 
و مانند امین گونه دانشمندان ما نزد مردم مسئول هستند که با دو دست زبان ما را که در... که فارسی از دو دسته به کشور امسایه توفه می دهند که گویا زبان مردم افغانستان دری است و زبان مردم ایران فارسی است جای تأثیر تأصف است که دری را زبان زبان می دانی در حالی که در کتاب های معتبر دری را صفت زبان فارسی دانستند نظر شون است یه رقم است که از نظر ما زبان آدم بر کسی توفه داده نمی تانه. و خاطری که زبان در یک منطقه صحبت میشه و ناگزیر در اون منطقه است که صحبت میشه در اوجه حضور بالفعل داره بله بنابراین تا وقتی که زبان دری در افغانستان صحبت میشه و در اوجه وجود داره زبان افغانا است منطقه گپ ما ایست که ای زبان عین امون زبان فارسی است که در ایران گپ زده بشه و ما, ما و ایرانی ها با هم هم زبان هستیم این ما میگم با تفاوت های فرهنگی که وجود داره بین ما و با تفاوت های لحجهی که وجود داره و با ای که ما بعضی اصطلاحات در زبان فارسی افغانستان یا زبان دری از منابع انگلیسی و هندی گرفتیم و ایرانی ها از فرانسوی گرفتن ایرانی ها مثلا مرسی را از فرانسوی گرفتن ما در افغانستان مرسی نمیگیم بله اما ما مثلا توپ اجدا پن شنیدیم نخد توپ اجدا پن میگن نه یا یک چیز دیگه بلی بلی یعنی بلی. اومن پن به کار میبرن و ایر از پاند انگلیسی پاند بلی گرفتن بلی بلی در افغانستان او پن شده و همون تو بعضی اصطلاحات دیگه ای که نظامی مثلا گرفتیم که از انگلیسی از زبان انگلیسی آمده و در ایران از زبان فارسی آمده از زبان فرانسوی آمده و بعضا اصطلاحات نظامی ما مثلا اونا تیمسار و سرگرد و این و آن دارن ما, ما شخصا مثلا اصطلاح ارتش قبول ندارم بخاطر که ارتش فارسی فسیح نیست شما در نصر یک هزار ساله فارسی ارتش پیدا کرده نمیتونین لیکن اردو و اردو بازار و اردو زدن و این و آن بسیار پیدا کرده میتونین بنابراین پیش ما اردو اصالت داره اما ارتش یک لغت است که ایرانی ها ساختن و او را به کار میبرند و ضرور نیست که ما در افغانستان او را کاپی بکنیم بله درست استا جان باشین که بسیاری دوستای ما تشکر از شما ببخشین که خسته ساخته میتون سوالات دوستان ما بیشتر و بیشتر شده میرم خب آقای ولید پوپل با عرض آرمت خدمت استاد بزرگوار نگارگر صاحب حضرت مولانا جلال الدین بلخی و زبان دری شیر نوشته کردن یعنی طبقه را طبقه نگفته و یا یعنی قاف را غین نوشته نکرده است نگفته قمر را قمر نوشته نکرده خلاصه مانند ایرانی ها تلفظ نکرده است چرا ایرانی, چرا ایرانی میگوید مولانای بلخی از ایران است در حالی که بلخی بوده و شیر آقای ولید پوپل گرامی ببخشین استاد جان استاد چونی نگفتن امیدوار هستم که شما دقیق سخنان استاد بشنوید مسئله تلفظ یک چیز بله. است ایرانی ها درست است که طبقه تلفظ میکنن یعنی قاف غین میگن لکنی در هرات ما و شما هم از ما هراتی ها هم میگن غربان تو شما بله بله او زبان زبون میگن <تصفيق> نه بله او, او مسائل تلفظ و لحجه میشه دیگه او بله باشیم که من بازم پرسش های دوستان خب بازم آقای عظیمی پرسیدن که با سلام مجدد لطف نموده از یک دوست گرامی یک سوال بگیرید اگر شاید که اکثر علاقمندان بتوانند جواب خود را دریافت 
میکنن خب منظور چون درست نفهمیدم من استاد باشین که من میمیزی سوالا رو ببینم دوستان عزیز تشکر از تشریف آوریتان استاد ایان اونرمند موسیقی دان ما پرسیدن no, بلی بلی. که آیا موسیقی حلال است یا عرام <laughs> برای استاد عیان بگوین که ما موسیقی خودشان هم بسیار دوست دارم بله لیکن موسیقی وسیله است بله شما در مورد وسیله مسئله حلال و حرام مطرح کده نمیتونین بله اگر بگوین که چاکو حلال است یا حرام هیچ کس برای تان گفته نمیتونه که چاکو حلال است یا حرام این علی وسیله مربوط به شیوه استفاده میشه اگر شما از او شیوه استفاده غلط کردید در او صورت حرام است مثلا اگر چاکو را در گرده یک کسی زدین و گرده شد سلاخ کردین پولیس شما را به عنوان قاتل یا زارب میگیره و محاکمه میکنه پس شما کار خلاف قانون کردین لیکن اگر کمرای چاکو در آشپزخانه پیاز یا کچالو پوست کردین کسی که شما کار نداره این حال اونمو گپ مولانا است که تا چه کس موسیقی را بشنوه از او خاطر در مورد وسیله ما میگیم که وسیله میتونه اگر از او استفاده نادرست شوه حرام باشه لیکن اگر استفاده نادرست نشوه بله. سر حلال بودنش چیز نیست و در مورد موسیقی تا جایی که من میفهمم امام غزالی در کیمیای سعادت خود خوب مفصل سرش بحث کرده و گفته که موسیقی یعنی ایکتور حکم سریح در مورد حرمت موسیقی در اسلام وجود ندارد بله از او خاطر کل ممالک اسلامی موسیقی دارند فکرتان است اگر موسیقی از نظر اسلام به صورت یعنی با یک حدیث صحیح و مسند و قابل اعتبار گفته بیشد که حرام است ممالک اسلامی از موسیقی استفاده نمی کده آها تشکر استاد امیدوارستم که استاد ایان پاسخ خدا گرفته باشند دوست دیگه ما آقای محمد نسیر معاشر پرسیدن که خب سلام دادن به ما و به شما و پرسیدن که میخواستم نظر استاد را در مورد تغییر دادن نام زبان ما از فارسی بدری که در زمان سلطنت زائرشا صورت گرفته آیا شما این اقدام را محکوم می نمایید یا خیر چرا در آن موقع جلو این کار گرفته نشد خب این مسئله است که چندان موضوع بسیار مهم نیست بخاطر که در قبل از او در پشت کتابای ما هم نوشته می بود قرائت فارسی بله لیکن بعضی مسائل وجود داره که به فعلا به ایجا نمی خواهیم که او را مطرح بکنم سببی شده که او فارسی لفظ دری را در قانون اساسی افغانستان به کار ببرند یعنی او یک ضرورت امو روزگار بوده و بنابراین معمولا بعضی چیزا در یک مقته از تاریخ ضرورت می باشند باز او ضرورت بعدها از بین می رد. اما نام باقی می مانه دیگه از او خاطر من در این مورد بشار ای که چرا ای کار کدن هم در موردش حکم کده نمی تانم و اگر ای کار نمی کده نامی که مهم نبود بله خب اتمن پاسخ گرفتن آقای معاشر 
آقای یونسی گفتن که لطف نمایید ما را رنمایی بکنید که حافظ سعدی مولانا و و و شعرهای پارسی ز... را شعرهای پارسی زبان بگوییم یا شعرهای دری زبان ما گفتیم که بین دری و فارسی فرق نداره بنابراین اگر دری زبان هم بگوین هم و هستن و اگر فارسی زبان هم بگوین هم و شاعر ها هستن خود اونا هم گفتن مثلا هم سعدی از دری گپ زده هم حافظ از دری گپ زده و هم دیگه شاعر ها گپ زدن و باز هم اگر یکی از کتاب چای ما در دسترس ما می بود و امو شعرهای را که در اون لفظ دریر شاعرها آوردن از سنایی تا خاقانی کلش یاد داشت کدیم بنابراین برای امو شعرهای قدیم هم بین فارسی و دری فرق نبوده بله خب باشین که باز هم نیخانم دوستا سوال های مختلف دارن و ما میخوایم که باشین که ملاله جان گفتن نظر آقای نگارگر معزز را در مورد ادبیات ایران و مکالمه روزمره و عوام بدانم خاطر که بین این دو تفاوت فاهش وجود دارد در صورتی که در زبان تفاوت آنچنانی ندارد بله درست است این رقم است که زبان گفتار بله زبان گفتار تفاوتهای داره چون میاری نیست بله لیکن زبان نگارش یک زبان میاری است از او خاطر کتابای ایرانی ها را ما بدون تکلیف بدون مشکلات خونده میتونیم لیکن در گفتارشان ممکن است بعضی از دوستا مخصوصا اگر زبان مادریشان پشتو باشه گرفتار مشکل شود بله من خب فکر میکنم خب دوستای گفتن که در مورد تقویم بگوین چرا تقویم کشور ایران و کشور ما فرق دارم تقویم مخصوص مخصوصشان جنتریشان است بله بله او در وقت, وقت سلطنت اونا یک تقویم سلطنتی جور کرده بودن که او را شاهنشایی میگفتن بله لیکن آلی تقویم ایرانی ها با هجری قمری است بله خواه و از افغانستان به هجری شمسی است لیکن طالبا هم یک وقتی که در افغانستان بودن تقویم قمری را رایش ساخته بودن چون بعضا مسائل مثلا روزه و اید و گپا به حساب تقویم هجری قمری تعیین میشنه بله بله درست حتما دوست ما پاسخ گرفتن و من از شما میپرسم که اوج باروری زبان فارسی یا دری در کدام زمان رخ داده؟ خب این فرق میکنه بی بی دوره های مختلف وجود داره که در او زبان رشد داشته و بسیار رونق داشته مثلا در دربار محمود غزنوی زبان بسیار رشد داره و باورد استقبال است و گفته میشه که 400 شاعر در دربار محمود وجود داشته باز از او دوره که میاین در دوری تیموری های هرات باز قسم اوج رونق زبان و شیر گفتن و نصر نوشتن به زبان دری هست یا زبان فارسی و در ایجا میبینیم که مثلا حضرت مولانا و جامیر خاطم و شعرا میگن باز دوره دیگیش مثلا در دوره شاهان مغولی هند یعنی آه. بابر که خود شادم بسیار دانشمند بود و شاعر هم بود و اولاده بابر و مایون و اکبر و شاجان و غیره در دوران یا هم زبان فارسی بسیار ترقی بکنه و به یک 
زبانی که بسیار مردم در قلم رو امفراتوری و ناگف می زدن آه. از اون خاطری دوره های وجود داره هم دوره های رکود وجود داره و هم دوره های پیشرفت فارسی بعد از این که مثلا شاهان مغولی در هین شکست خوردن و هین به دست انگلیس ها افتاد دوران رکود فارسی و فارسی در قلم رو هند کم کم می مره بله درست استاد ببخشین که من شما رو خسته ساختم بسیار زیاد یک سوال دگام دارم با نام رادیو ما از رادیو صدای افغان و بسیاری دوستا با نام افغان مالک هستم نظر شما در مورد میخوام نظر ما در این مورد تقریبا هیچ به خاطری که ما کدام گفتنی ندارم چون نام است و شما فکر میکنین که کتی کل افغان ها سر کار داریم بله اما بسیاری ها با واجه افغان موافق نیستن ما با کتی اونا کار ندارم به خاطر که مسئله از قرار است که تا وقتی که این مملکت نامش افغان است، افغانستان است، مردمش افغان هستند و اگر فرض میکنم این نام کسی تغییر بده باید با یک رفراندم از مردم تغییر بده نه به صدیقی خود بلی. اگر فرض میکنم این رقم یک رفراندم رخ بده که تمام مردم بگوین که نام این مملکت افغانستان نباشه به اون صورت تو تصمیم اکثریت از نام افغانستان بدل میکنن اوتومات کتیش افغان هم بدل میشن لیکن تا وقتی که امور کم نشده و در پاسپورت که میگیرن نشته از پاس افغانستان و طبع افغانستان افغان است من خود گرفتاری تعصب نمیسازم این مربوط به تصمیم اکثریت مردم افغانستان است که در گرفرندم دموکراتیک و بدون اعمال زور بلی. قبول بکنن که نام مملکتشان افغانستان باشه نام مملکتشان یک چیز دیگه باشه تصمیم مردم است و مکتی تصمیم مردم تصمیم کار ندارم کار ندارین تا وقتی که مردم هم کار نکدم خود مرا کس پرسان کنم میگم که افغان هستم بله دیگه چیز نیستم بله نام اگر سبا زنده بودم و نام بلی. مملکت تغییر دادن و یک نام دیگه ماندن باز با طبیع امون مملکت بباشم در اون صورت نام افغان هم تغییر میکنن بله بله درست اوستا جان بسیار ببخش این که من شما رو بسیار خسته ساختم یک ساعت صحبت کردن دوست عزیز ما ملاله جان زری باز پرسیدن که منظور معی است که ایرانی ها با گرامر غنی ادبیات که وجود دارد چرا و با چی صلاحیت در نوشتار کلمات تغییرات وارد نمودند مثلا به عوض این که من را بنویسن منو میگن نظر نگارگر ما عزیز را می شوند در این مورد ما فکر می کنم که او ببینید می این کمان که امو ملالای جان زریف علامت مفعول سریح را در فارسی در افغانستان ما علامت مفعول سریح را به صورت ا یا به صورت ر به کار ببریم بله. به طور مثال اگر کلمه مخدوم به یک واول باشه در آخرش را به کار میبره ما میگم که فریبا را بگو بله گفتم را بله درست ما میگم ما را گفتیم لیکن اگر کلمه مخدوم به یک کانسوننت باشه باز میگم که اه مثلا میگم فریبا جا نبگو بله این حالی اگر با بگویم که مرگ بگوی یا مرگ گفتی بله اونمون مرگ ما و شمار ایرانی ها منو میگن بله اما در نوشتار یعنی امون واو در ایران 
معادل به ای ما و شماست ما هم میگیم اونا او میگم و بنابراین منو که میگن یعنی من را بله من را منو گفتی یعنی مرا گفتی بله استاد اما در نوشتار در ایجگاه منو نوشتن نمی کنند به نظر من نه نه منو نوشتن نمی کنند مگری که داستان به زبان مردم نوشته کنند بله بله به زبان مردمی ما ممنون شما از دماستار گرم کرده تشکر بی بی مخلاف پذیرفتین بله همه دوستا جواب سوالات خدا گرفتن ما ممنون شما هستم چون می فهمم که شما زنده باشید یک دنیا تشکر از شما ما در آخرین لحظات برنامه هستیم در آخرین لحظات برنامه یک آهنگ می شنویم از استاد سراهنگ بزرگوار و یادشان گرامی که این آهنگ استاد گرامی بر ما انتخاب کردن شبا خوش و آرام برای همگی می خواهم شما خواب راحت می خواهم بسیار مذرت می خواهم که در این وقت شب مزایم خواب شما شدم استاد شما را میگم یک دنیا ممنونتان تشکر بیبی من خدا حافظت خیلی خداوند نگهدارتان شبتان خوش